Hans Vogel discute a falta de liberdade de expressão na Europa, citando exemplos de censura e repreensão de vozes dissidentes por parte das autoridades e da mídia. Parece que cada vez mais os cidadãos estão abrindo os olhos e começando a buscar fontes alternativas de informação. Isso é suficiente para deixar as autoridades em frenesia. Há uma anedota pouco conhecida sobre um comediante alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem que é sobre Karl Valentin, outros que é Wabe Ferdow, mas a anedota parece autêntica e é assim. O comediante subiu ao palco carregando um retrato de Hitler e sem dizer uma palavra pendurou na parede. Ele então recuou para olhar, balançou a cabeça, tirou do gancho e colocou-o no chão, encostado à parede. Mais uma vez ele recuou, olhou e balançou a cabeça. Ele fez isso algumas vezes e depois disso disse ao público. O Führer me presenteou com o seu retrato. Agora não sei o que fazer, pendurar ou encostar na parede. Nunca foram tomadas medidas contra o comediante que sobreviveu à guerra. Isso mostra que mesmo durante o regime nazista e durante os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial havia algum tipo de liberdade de expressão. É uma questão de debate se na Europa hoje em dia, especialmente na chamada União Europeia, as pessoas desfrutam do mesmo grau de liberdade de expressão. As restrições sobre o que os cidadãos dos Estados-membros da União Europeia podem dizer e escrever está sendo reforçado a cada dia. Isso faz parte de um processo que vem decorrer desde a década de 1990, que se acelerou depois que os Estados Unidos desencadearam sua guerra ao terror após a demolição das três torres do WTC em Nova York, em 2001. Os parafusos foram ainda mais apertados durante o grande show do Covid e após o início da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, em 2022. Isso não é prendente, porque durante todo esse tempo, o Império dos Estados Unidos, muitas vezes referido como a Grande Comunidade Mundial, o Oeste Coletivo ou simplesmente o Ocidente, está em guerra com o resto do mundo. Claro, em todo o tempo de guerra, a censura é uma ferramenta necessária para alimentar a propaganda pública e, e pedaços selecionados de informação, para garantir que ela não questiona o, pro, o propósito da guerra, a forma como ela está sendo travada e as decisões de liderança política. Espera-se que o público se comporte um pouco como as damas da sociedade antes do advento do feminismo, que de, deveriam seguir a regra simples de Tais toi et sois belé. Fique em silêncio e seja bonita. Uma excelente maneira de encobrir o ataque à liberdade de expressão é apontar in incessadamente para as restrições de liberdade de expressão em outros países. Isso é precisamente o que o Império dos Estados Unidos e seus Estados vassalos europeus vem fazendo há décadas. Ao protestar ruidosamente contra os atos anti-liberdade de expressão de governos estrangeiros, o regime dos Estados Unidos e seus diversos e seus diversos satrapos no exterior conseguiram desviar a atenção de um público ocidental, ingênuo e confiante do que está acontecendo bem diante de seus próprios olhos. Organizações como Anistia International, Index on Censorship, Human Rights Watch e Reporters Sem Fronteiras e as várias equipes pertencentes ao filantropo George Soros, Open Society Foundation, jogam juntos dando suas informações sobre os manifestantes e manifestações no ocidente, um verniz de imparcialidade objetiva. A chamada grande mídia, constituindo tanto de veículos estatais como a BBC, a NPR nos Estados Unidos, a RD e a ZDF na Alemanha e organizações semelhantes de todo o império dos Estados Unidos, quanto de conglomerados de propriedade privada, invariavelmente se junto ao coro aumentoso de indignação sempre que um corajoso jornalista fora do ocidente entre em conflito com as autoridades do seu país. A maioria dos buracos remanescentes no muro da censura, propaganda, mentiras e manipulação em torno da, do cidadão comum no oeste coletivo é fechada por mídias sociais como Facebook, Instagram, mecanismos de busca do Google, YouTube e por lojas online tais como Amazon. No ocidente, o que é considerado liberdade de expressão ocorre dentro de um quadro cada vez mais restrito que consiste de loucura de gênero o queísmo, incluindo a teoria, da, a teoria crítica da raça, a, o politicamente correto, discurso de ódio proibido, correção de linguagem, que proíbe a aplicação de termo como gordo e feio a indivíduos, ciência falsa, no caso mudança climática 
antropogênica e narrativa oficial do Covid e, desde o início de 2022, da narrativa oficial do Estado sobre os eventos na Ucrânia. E, no entanto, parece que cada vez mais cidadãos abrem os olhos e começam a buscar fontes alternativas de informação. Isso é o suficiente para deixar as autoridades em frenesi. Assim, eles estão tentando desesperadamente silenciar jornalistas rebeldes e mídias alternativas. No entanto, nada podem fazer contra o abandono público das restantes mídias de confiança de outrora, nomeadamente jornais e canais de televisão. A rádio há muito deixou de ser uma fonte de informação em que o público confia, e os jornais e canais de televisão estão a juntar-se a ela na qualidade de uma relíquia de uma época passada. Entre as primeiras vítimas da censura e da repreensão da liberdade de expressão no Ocidente está o jornalista francês Thierry Maissan, em 2002, ao publicar uma análise nítida da falsa narrativa oficial sobre a destruição das torres em 11 de setembro, a grande mentira. Mason tornou-se um inimigo dos Estados Unidos. Como resultado, ele foi colocado na lista negra em todo o Ocidente, quando propôs ao jornal de, de qualidade holandês NRC Handelsbaud para discutir seu livro, ele foi rejeitado com risos. Eles não deram espaço para as teorias de conspiração, que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Em 2008, depois de expor o presidente francês Nicolas Sarkozy como um vigarista americano, se não um agente da CIA, Mason foi forçado a deixar a França. Na Holanda, quando o jornalista Mitch Akat começou a expor o funcionamento interno de todo o sistema político baseado em libertinagem, crime, pedofilia e chantagem, tornou-se alvo das forças conjuntas do Estado e da mídia, e agora se encontra na prisão por dois anos. William Engel, cientista holandês e líder do movimento anti-jab durante o grande show do Covid, também tem sido alvo de ataques concentrados por parte das autoridades que tentam silenciá-lo de todas as formas possíveis. A liquidação é obviamente a solução de último recurso. Em 2004, Theo Van Gogh, influente cineasta e jornalista holandês que gozava de imensa popularidade, foi assim eliminado por ordem do serviço de espionagem holandês. Eles usaram um perpetrador muçulmano para fazer com que parecesse um ataque terrorista islâmico. Em 2022, o teórico da conspiração belga Yannick Verdic foi baleado e morto por um esquadrão de polícia que invadiu sua casa supostamente procurando um esconderijo de armas ilegais. Depois, há o caso vergonhoso do jornalista australiano Julian Assange, cuja extradição da Inglaterra foi solicitada pelo governo sueco, com base em acusações altamente questionáveis e forjadas de agressão sexual. Então, de 2012 a 2019, ele encontrou segurança na Embaixada do Equador, em Londres. No momento, ele está lutando contra sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de violar alguma obscura lei americana. Isso apesar do fato de ele não ser cidadão americano e certamente não ter feito nada de ilegal em território americano. O tratamento dispensado a Assange, a mando do GOAF por dois de seus estados vassalos europeus, apenas prova que todo esse esses supostos valores ocidentais são uma farsa total. Depois de décadas de perseguição pela polícia, em coordenação com promotores públicos e juízes corruptos, a maioria dos dissidentes, jornalistas búlgaros e youtubers na Europa agora sabem que precisam ter muito cuidado. Aqueles que não suportam a pressão simplesmente param de fazer o que vinham fazendo, enquanto apenas uns poucos valentes se mantêm firmes. O grande espetáculo Covid introduziu uma onda de repreensão a uma nova categoria de dissidentes, nomeadamente médicos e especialistas, incluindo médicos farmacologistas, microbiologistas, imunologistas e virologistas, que com base nos seus conhecimentos profissionais e fatos concretos, questionaram e opuseram-se publicamente às, às políticas governamentais. Em sua campanha, para reprimir essas vozes, os governos da União Europeia encontraram novos aliados, autoridades nacionais, de saúde, universidades e organizações profissionais. Os médicos que ousaram criticar publicamente as medidas estatais anti-Covid foram silenciados de uma forma que até então só havia sido visto em implacáveis ditaduras militares. Em 2020, o cardiologista suíço Dr. Thomas Binder foi preso em sua própria casa por um grupo de 60 policiais fortemente armados, incluindo membros da unidade antiterrorismo da polícia local, e hospitalizado à força. 
o Dr. Binder, foi forçado a tomar drogas psiquiátricas antes de poder ir para casa. Além disso, em toda a Europa, os médicos foram intimidados e ameaçados com a revocação de suas licenças para exercer a profissão por não obedecerem estritamente aos mais ultrajantes regulamentos do Covid impostos pelo governo. Para o governo, não fazia diferença que aqueles médicos estivessem apenas sendo leais aos seus juramentos e aos seus pacientes. As restrições mais duras foram impostas aos médicos que relataram nas redes sociais o que estava acontecendo. A Operação Militar Especial Russa na Ucrânia abriu um novo capítulo na vergonhosa história de repreensão da liberdade de expressão na Europa. Ursula von der Leyen, a mulher corrupta, não eleita, que atua como presidente da Comissão Europeia, imediatamente proibiu os populares meios de comunicação russos, como RT e Sputnik, levando os europeus de volta aos dias do regime nazista, quando era proibido de ouvir transmissões de rádio inglesas. Aqui estava outro alemão dizendo aos europeus o que eles podiam ler, assistir e ouvir. Não surpreende que muitos europeus gostam de se referir à União Europeia como o Quarto Reich. Como se isso não bastasse, a Alemanha e a Inglaterra começaram a atacar os jornalistas independentes que reportavam do Donbass. A Alina Lip, da Alemanha, deu sua conta bancária congelada e é acusada de apoiar a violência do Estado, punível com uma longa pena de prisão. Assim como a Alina Lip, o jornalista britânico Graham Phillips também teve sua conta bancária confiscada, apenas pelo crime de contar a sua grande audiência online sobre os acontecimentos no Donbass. Desnecessário dizer que o tipo de coisa que esses dois valentes jornalistas relatam nunca chegaram aos programas produzidos pela BBC, ARD e SDR. Alguém poderia supor que as coisas não poderiam ficar mais loucas ou chocantes do que isso, mas parece não haver limite para a, para a audácia des desvergonhada dos governantes europeus, especialmente se eles pertencem aos chamados partidos verdes. Há apenas algumas semanas, o presidente austríaco Alexand Alexander von der Bellen, do Partido Verde, ordenou que a Agência Nacional de Espionagem abrisse um processo contra Florian Machel por insulto, editor do jornal online Le Report 24. Machel enfrenta uma sentença de prisão de três anos. Na Alemanha, a chanceler Annalena Baerbock, do Partido Verde, também se sentiu insultada por, e por isso liberou as autoridades estatais contra o popular videobulgueiro Tim Kellner, que está ameaçado de oito meses de prisão. A única maneira de escapar da sentença é ficar em silêncio por três anos. Considerando, considerando tudo, esses políticos verdes, supostamente ferranhos defensores dos valores democráticos, se comportam muito pior do que seu bicho papão favorito da história. O que é especialmente chocante é a mesquinhez patética de seu comportamento. Não se sabe se rimos ou se choramos. Rir só aumentaria a raiva de pessoas como eles. Se pensarmos na maneira como o comediante francês Dudon Mbawa Mbawa foi criminalizado, censurado, banido e cancelado apenas por fazer piadas sobre tópicos que são considerados tambus a algumas gerações. Recentemente, Bjorn Rock, líder da AFD no Parlamento Regional da Turíngia, na Alemanha, foi indicado por discurso de ódio. Seu crime durante o discurso de campanha de 2021, ele disse Alles für Deutschland, tudo pela Alemanha. Dada a venerável tradição de censura na Europa, desde o Vaticano, passando por François Guizot e o príncipe Clemens von Metternich no século XIX, até as ditaduras autoritárias, fascistas, nacionalsocialistas e comunistas do século XX, a atual onda de repreensão dificilmente pode ser considerada em comum. É seguro dizer que a liberdade de expressão na Europa existiu apenas brevemente durante o século XX e apenas em alguns lugares. Hoje está morto e enterrado. Pelo que parece, a liberdade de expressão não voltará à vida tão cedo.